வணக்கம் வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு தக்காளி ரசம் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்ப்போம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ரெண்டு தக்காளி கொஞ்சம் மல்லி இலை கருவேப்பிலை பூண்டு பச்சை மிளகாய் மிளகு ஜீரகம் மல்லி இது கூட கொஞ்சம் கால் ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி அதாவது சாம்பார் வீட்டு மசாலா அரைச்சிருப்பீங்கள்ல அந்த தூள் ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சள் தூள் அதே ஒரு பிஞ்ச் காயத்தூள் உங்களுக்கு இதை விட புளிப்பு அதிகமாக வேணும்னா கொஞ்சம் புளி சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு அவ்வளோதான் இதை எப்படி செய்யலாங்கிறத இப்போ பார்ப்போம் இப்போ அரைக்க வேண்டிய எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்சி ஜாரில் மாற்றிக்கோங்க அது கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொத்தமல்லியை சேர்த்துக்கோங்க வீட்டில் இருக்கவங்க கருவேப்பில் கொத்தமல்லியை தூர எடுத்து வச்சுருவாங்க சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அதோடய எசன்ஸ் ஃபுல்லுமே உள்ளே இறங்கிடும் நல்லா மனமாகவும் இருக்கும் இது கூடவே நான் தக்காளியையும் ஆட் பண்ணி ஒரே ஒரு சுத்து சுத்த போறேன் பாருங்க அரைச்சாச்சு ஒரு பாத்திரத்துல ஸ்டவ்ல வச்சுக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுருக்கேன் அது கூட நாலு வெந்தயம் இது லைட்டா பொறிஞ்சதும் நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிறத இதுக்குள்ள ஊத்தணும் நம்ம தக்காளிய பச்சையா அரைச்சி போட்டிருக்கனால அந்த பச்சை வாசனை இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஒரு ரெண்டு ஒரு நிமிஷம் இதுல வதக்குனா போதும் இது வதங்கிருச்சு இது கூட தண்ணி சேர்த்துடலாம் உங்களுக்கு புளி தேவைப்பட்டா புளியையும் தண்ணியோடு சேர்த்து ஊற்றிடுங்க தண்ணி ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த மஞ்சத்தூள் சாம்பார் மசாலா பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து உப்பும் சேர்த்துருங்க ரசம் வந்து கொதிக்கக்கூடாது கொதித்தா நல்லா இருக்காது இங்கே பாருங்கள் சூடாயிடுச்சு நுரை கூடி வருது இதோடு ஆஃப் பண்ணி மல்லி இலை கொஞ்சம் போட்டு இறக்கிருங்க இதில் நம்ம போட்டிருக்க அந்த பச்சை மிளகாய் தக்காளியோட ஃப்ளேவர் சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரொம்ப மனமாக இருக்கும் இதை உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ விவர்